肯定我没事的。小心点，慢点。小德，志远怎么了？志远，他在抢救呢。怎么了？怎么样了？都怪我，我不该让他出去啊！他来的时候已经失去意识了。啊？怎么会这样呢？停下！我接到你姐的电话，马上就赶过来了。我们花了那么多的时间爱上对方，但是却不能在一起。就算没有结果，我们之间也不代表没意义吧。就当是你的一段旅程，我还是希望你把它当成一件美好的事情。等你回忆起它的时候，你可以照顾自己，独立的生存，不再是那个吃着饭团、一脸无助的小女孩。我希望秦昊是能给你幸福的男人。也许在另一个时空。我们会有美满的结局，我会默默的祝福你。我看见，他们两个手拉在一起。啊，阿姨，这件事情跟宁夏没有关系。小夏，你先回去。丹桥。我知道你只是安慰小夏，我相信你，妈，你肯定是误会了，他是安慰小夏呢。我们这一家人都在为弟弟担心，你得提防着他别。没良心的东西，你不要太单纯了啊。知道了，妈，明天去忙。宁心，有些话我要跟你说清楚，我和宁夏什么都别说。三桥，我弟弟现在还在昏迷当中，我妈妈难免有点激动，你别怪他。情况就是这样，是吧？好的，有情况我再联系你。小夏，米七月，对不起啊。又给你们添麻烦了，怎么了
，是孙北方。孙北方他过人行凶，现在已经被警察拘留了。对不起啊，是我害得肖院他。天哪，怎么会这样啊？到底发生了什么？我一下子也说不清楚，算了，走吧，我也烦着呢。哎呀，小夏，你别喝了！哎呀，你别喝了，我错了还不行吗？行了行了，你别管我了。哎，你跟志远什么情况？我早就对小远动心了。从策划订婚仪式开始，我就发现自己特别依赖他。他跟孙北方不一样，表面上好像对我挺不耐烦的，但是啊，实际上什么都迁就我。我以前那些男朋友吧，也挺迁就我的，但是我知道那是因为我家有钱。他们都说跟我结了婚可以少奋斗二十年呢，这些我都知道。可是小远不一样，他是真的对我好。李小姐，我想你是误会了。志远对你好是因为性格使然，因为他很善良，乐于助人，不是你想的那种情感。他是对你同情，而且他真的很爱小远，所以你要搞清楚状况，离他们远远的。哎呀，我知道，我知道，我知道你怎么想的，你一定觉得我是狐狸精，是我勾引小远。我也很讨厌这样的自己，我内心深处其实是很尊重小远和小德的，我觉得他们真的很般配。但是小夏，我是真的喜欢小远，可是我什么都做不了。爱一个人是没有错，但是你要整理好自己的情感，不要去打扰他们，你知道吗？哎呀，我不跟你说了，不跟你说了。你又没谈过恋爱，也没爱过人，你不懂。我怎么不懂这种感觉？就像是你很想说爱一个人，却被现实狠狠的掐住喉咙，什么都说不出来。嗯，相爱的时候，爱情是盔甲；分开之后，爱情就是软肋。明天给志远安排了单独病房。谢谢你，邓乔。邓乔。现在时间也不早了，你明天还要上班，要不这样吧，我们留下来照顾弟弟，你先回去。好。有什么事情给我打电话。感情，但是，爱是自私的呀。我你去，爱就要痛痛快快，不爱就直言不回。这本来这世界上，呃，有些人是段正淳，有些人是杨过，有些人是李莫愁，有些人是杨不悔。在我眼里，这些人只是三观不同，行为上没有对错之分啊，更别提谁比谁更高尚了。那你想过小德吗？他做错什么了，小夏？这都什么年代了，感情还分对错啊？在我眼里，这不被爱的才是第三者。爱一个人是没有对错，但是要负责任吧？可是
。可是我明明喜欢小远，却要装作不喜欢，难道这就是负责任吗？我都没有对自己负责呢，怎么对别人负责？哎呀，小夏，你别喝了，你已经喝多了。哎，服务员买单，别喝了，咱们走吧啊！走，我想待会儿。你确定？行吧，那我先走了啊，米小姐。虽然我改变不了你的三观，但是你要记住，不被爱的才是第三者。树洞先生，米七月凶悍的人生观，我无法模仿。大多时间，我们只能靠着没心没肺向前跑，你说是吗？我们曾站在同一个岔路口徘徊。感情里，米七月是猎人，我只能苟活。要是不好，叫我们一家怎么过、啊？妈，弟弟这不是想的吗？就别伤心了啊！弟弟，醒了就好，醒了就好。没事，老婆。老公，我就知道你会没事的。老婆，你都怀孕了，我是让你担心。不是一个好老婆。嗯，没有，你好好休息，别说了，我们在这儿都陪着你呢。睡一会儿吧。你这是？干什么？她是你未来的姐夫，你们怎么手拉着手啊？你对得起你姐姐吗
这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。真的不想把你丢掉，但是，但是我不知道该把你放在哪里。你该属于我吗？或许，你就不应该出现在我的生活中。但是你为什么要出现呢？为什么？把姐姐给牵出去了，或许，或许在网络的世界里，我们可以长相厮守。所有的悲伤，就都可以忘记了。把他删除，但是我什么都做不到。过去这四年，这些聊天记录都是我一个字一个字打出来的，我能感受他的快乐，也能感受他的悲伤。我跟他在一起的每分每秒，都特别刻骨铭心。既然这么不舍，为什么不面对真实的自己？因为我别无选择呀。自从我爸妈去世之后，他们就是我唯一的亲人，我真的特别感恩。如果没有他们，我真的不知道我现在会在哪，或许是在孤儿院。或许是在街头流浪，在亲情和爱情面前，我我真的没有办法选择，你懂吗？我真的特别想把他忘掉，但是我不知道为什么，这样的感觉真的特别难受。我忙的时候会想着他。我闲下来的时候，我更想他。我在想，他现在会不会一样在想？我
特别能明白你此时的感受，真的，因为我跟你一样，我也会无时无刻的想着你，开不开心，快不快乐，中午会吃什么，如果下雨的时候，我会在想这个小粗心。带伞了，而且你只是想了四我想了几十年。老子，对不起我，没什么可对不起，就是我随便。本来就是个孤儿，我应该回到属于我的地方去。是我该离开的时候。为什么要离开？我不允许你离开。浩子，你是个好人，但是。但是我对你们真的什么都做不到，我只能给你带来麻烦和困扰，对不起，我真的特别自私。我不允许你这么说自己，给我个机会，让我照顾你，守护你，我不会让任何人伤害你。对不起，我真的很想把一切都忘掉，可是已经回不去了。会好，都会好的。时间能冲淡一切哎不，姐夫，那个电话借我用一下呗。电话？我呀，手机被我老婆没收了，她怕别人骚扰我，你借我用一下。我打个电话啊，好吧。密码？密码多少？二零四六。哎，你这密码怎么跟我二姐一样啊？我二姐也是二零四六，她不光手机，什么电脑都是二零四六。等等，你说宁夏的密码？哎，老婆。哎，这不是，这是那个，哎，这是赵总，不是，不是，不是，姐夫的电话。对，对，对，对，对，对，对，你怎么样？我跟你说啊，你别乱跑了，你怀孕四个半月了，赶紧回家，乖啊。哎，那个密密码，二零四六。二零四，哎，为什么是二零四六呢？二零四六，我这个房间。二零四六。你为什么喜欢二零四六？二零四六，好吧。赵总，赵总，哎，电话。啊，用完了，谢谢啊。啊，不客气。呃，你刚刚说你二姐的密码也是二零四六。对啊，说起我二姐呀、啊，她其实跟我一边大，她这人呢。又可爱又单纯，就是有点偏执狂。他认准的东西啊，就一直认下去。你比如说，他喜欢一个牌子，八百年都不改变。你说他吃那个方便面牌子，多少年了还吃那个，特轴，特怀旧。不过他喜欢的东西啊，我觉得都特土。哦，树洞先生，如果时光可以倒流，宁愿。我们没有见过，还能保持以往心灵的依靠。如今我什么都失去了，最重要的是，永远失去了你。我又该去哪里寻找快乐的世界呢？
。赵总，这几天都没联系到您，真的很为您担心。Lucy， 给我一杯咖啡。哎。最近积压了很多文件，上面这几份是急需要处理的财务报表。嗯，后面的我慢慢看。你先出去吧，等等回来。看世界旅行社的合同还没有签吧？嗯，对方的企划案还没有交到我们这儿，所以合同暂时还没有签。好，通知所有部门停止与看世界旅行社的一切生意往来。赵总，这好好的，怎么改变主意了？我们这么任意的改动合作，会不会影响不好？这里谁是老板？我做的决定需要跟你解释吗？我们要做美食，尽量说变就变，不可理喻。喂，小夏，你怎么这儿招扒皮了？我，我怎么了？你没有，那就怎么取消了跟看世界旅行社的所有合作？你说什么？取消所有的合作？嗯，应该挺正常的，也没愁花。怎么说跟你们公司取消合作，取消合作了呀？知道呀，我又没惹到他。难道说，男人也来大姨妈，勾引你心理变态？这个赵八皮，看我怎么收拾他！哼。好，我等着。嗯。行啊，竟然在我眼皮底下咒骂老板，还上演了一出《无间道》。其实，我就是想跟念夏说一下我们终止合作的事。你到底还想不想干了？想。怎么处罚自己？啊，罚我一个月不吃晚餐。好，从现在开始没有晚餐。OK， 别想跟我蒙混过关，扣除你两个月奖金，不给你一点厉害，你就不知悔改。我还要给您做蛋糕呢。真是臭白皮！哎，你在这发什么愣啊？还不快写！取消合作了，还写什么呀？你说什么？再说一遍。哦，我是说，如果不经过深思熟虑的话，这写的也是白写呀。有道理，加油尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。
请问是小戴吗？丹桥哥，哎，你好，很高兴你能给我打电话。你现在有空吗？约个地方见一面。有空有空，你发个地址给我，马上到。好，一会儿见。妈，我来看你们了。爸，我带了你最爱喝的绍兴酒，来，我们喝一杯。嗯、有人问过我，为什么一个女孩子这么爱喝绍兴酒？跟他们说，因为爸爸以前工作特别辛苦，压力很大，每天最大的爱好就是吃妈妈炒的小菜，喝一斤绍兴酒。所以小时候，我也总陪着爸爸一起喝。有人问我。这酒的味道好喝吗？我一开始也觉得又酸又难入口。但是您告诉我，因为绍兴酒有营养又便宜，是百姓的幸福汤，所以我也慢慢的喜欢上了它的味道。最重要的是，它有家的味道。也有爸爸的味道，因为绍兴酒，我学会了平凡，学会了惜福，学会了体会生活中的酸甜苦。最重要的，我也学会了忍耐。爸，妈，今天我过来是向你们道别的。我得出趟远门，可能是一年、两年。或许是更久，爸妈，我答应你们，不管遇到什么事情，我都要一个人努力的去面对。从今以后。我不会再成为别人的负担，也不会再打扰任何人。我一定会努力，变得更加独立，更加坚强。爸，妈，我答应你们。只要我一回来，就会马上来看你们
他们。哎呀，小夏，这么多日子你到哪儿去了？想死你了！我在附近，正好顺道过来。老板，我饿了。老规矩。你们面的味道了，有空常来啊。你那个朋友来吗？谁呀、啊？就是上次跟你一起过来吃面的那个。哦，他刚刚好像在那个留言板上写了些什么，我也没注意。嗯，你慢吃啊。小夏，我恨你，但我更想你
啊，妞，我真是没有衣服穿。你看，穿来穿去就是这一件。你这个什么呀？不是挺好的吗？好是蛮好的，就是穿过了。你说，那次穿过的，他看见了多不好啊？他怕什么呀？你又不是明星，谁看你穿着呀？哎呦，爸，你看你真不会说话。我妈多美呀、啊，根本就是个顶级大美人。<笑>那当然，我这十几年的文艺战士，可不是瞎说的，这是长期积累修炼的气质。<笑>我要是有钱有势啊，哎，我的气场绝对三丈高。<笑><笑>三丈高、啊，你咋不升天呢？哎，你这死老头！就会损我，是不是？你看，看我怎么收拾你！<笑>时间差不多了，咱们走吧。啊，走吧，走走走上一次我公司突然有急事，怠慢你们了，也没能陪你们好好吃个饭，抱歉啊！哪里哪里，都是自己人，不必见外。再说，我们知道你有这么大的一个企业，家大业大，操心的事儿自然很多。是啊，年纪大了，也该到退休颐养天年的时候了，所以。我特别希望丹乔可以早点成婚，也好替我回来分担一下。董事长，您就放心吧，我一定会尽力辅佐丹乔，把蓝桥国际这个重任担起来。耗子，原谅我的不辞而别，我要去寻找我心中的远方和诗。感谢你一直以来对我的关心和照顾，在我最无助、最孤独的时候，你就像一缕阳光，给我温暖和快乐。你放心，我会照顾好自己，让自己成长。我们都有理想，也许有一天我们再见时，都可以自豪地说，我们无悔于时光和岁月。无论今后
有多么艰难困苦，我会一辈子记住我们珍贵的友情。我会把它一直怀揣着，从黑夜到黎明，直至到老。顺祝中秋快乐！我心脏不太好，血压又高，所以我不能喝酒，我只能喝这个。你们随意啊，尽兴。这个酒呢，是董事长曾在这里专门招待贵宾的，来自于澳大利亚的顶级奔赴。奔赴？什么叫奔赴啊？是一种澳大利亚的顶级红酒。一千块钱。美金。美金啊。一千多美金呢、啊！哎呦，太贵了，太贵了，不要喝了。价格不是问题，关键是要合你们的口味小夏有没有回你那儿啊？不知道啊。现在我们一家跟大姐未婚夫一家在饭店过节呢。把定位发给我，我马上过来。好嘞。您好，您拨打的号码是空号。空号。没事，没事，没事，就二姐的电话打不通。没事，没事，没事，大家吃，大家吃。嗯、丹乔，嗯，你替妈妈敬客人一杯酒啊。嗯、叔叔阿姨，晚辈敬你们二老，中秋节快乐。谢谢。市长，我也敬您一杯，感谢您对我的提携和帮助。今天是个特别的节日，在这里祝您节日快乐，身体健康。以后要是进了赵家门，我一定会努力做个好儿媳的。请我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀！你太客气了，来吧。哎，浩子哥，我咋这么快来了？你想在哪儿？你把你想藏哪儿啊？说！你什么意思呀？啊！我警告过你，你离想远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀？跑到这儿来撒野呀？谁呀、啊？叫保安把这人给我轰出去！哎，别别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这江波，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子，今天是很重要的日子，你不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道。你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍
。好，你今天多彩。林儿，我今天就去小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天爷对她不公平。就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中。但是小夏对伯父一家的收养一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。却要求跟小夏谈一场假恋爱，假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱，结果呢，小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下了自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只薄荷子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年，有一位树洞先生。把这十二只猴子给补齐了。张班长，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，他把那些猴子全扔了，但是又发了疯的一样从垃圾桶里把那些猴子给刨出来了。因为小夏是放不下那些布猴子，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人。吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？挺好，小夏果然是收养了，一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了，我去了他公司，他已经辞职了。张兰娇，小夏要是有任何闪失，我要你的命。浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全了。浩子哥。但乔，这件事情我是可以还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你。我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。
你为什么要这样做？啊，这样做你对得起谁呀、啊？白儿，不是的。不到脚下，我不认你这个女儿。妈，你让我怎么说你好？记住自己的名字，赵总。这个《千与千寻》里面小白龙说的话，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码，密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样啊？小豆，我本该早点认出来的。你现在在哪里？我很想你。我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。